huyo namruka mheshimiwa Suleiman Bungar mheshimiwa mwenyekiti taratibu lakini mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti kwanza nashukuru kunipa nafasi hii leo na kwa kuwa umeniambia taratibu basi leo nitakuwa taratibu kabisa pili na kushukuru na mshukuru Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ambaye amewapa akili wa Tanzania na akili kazi zake mbili tu kujua ukweli na uongo ndio kazi ya akili hayo mengine kupata uprofesa nini ah hayo mengine tu hayo lakini kazi ya akili ni kujua ukweli na uongo nyeupe na nyeusi ndio kazi yake hiyo hiyo tu Mheshimiwa mwenyekiti kwanza naanza kwa kusema tunamnukuu mwalimu Julius Kambarage Nyerere Mungu amweke mahali anapostahiki alisema ili tuendelee tunahitaji vitu vinne alizi watu siasa safi na uongozi bora na nchi hii vitu vyote vinne hivyo vipo ali zipo ina kila kitu watu ndo pesa tu sina ngapi sasa hivi siasa ipo na tangu 1961 mpaka leo chama cha siasa kinachoongoza katika nchi ni chama cha CCM kwa hiyo siasa ipo na uongozi upo lakini uongozi bora unaotakiwa kwa hiyo mipango yote tunayopanga hii yote kama siasa haikuwa safi na uongozi au kuwa bora sawa sawa na hakuna sawa sawa na hakuna tangu nimeingia bunge hili tangu 2010 mipango inapangwa kweli kweli lakini utekelezaji hakuna kwa hiyo mimi ni mwanasiasa na uwezi ukaendelea kama siasa ikawa mbaya naomba sana mheshimiwa mpango na serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania serikali sikivu huu uwanja wa siasa huu kama tukiuchezea uchezea huu hali itakuwa mbaya sana katika nchi yote mipango mnayopanga hii. Wewe angalia sasa hivi. Tumepanga mipango mikubwa. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nimesema hela zimetumika katika uchaguzi. Uchaguzi ambao ulikuwa hauna sababu yoyote. Na hiki kitabu cha Mheshimiwa Mpango, mwenye kasema katika kurasa wa 44 kwamba fedha asilimia trilioni tisa zikupatikana na mambo mengi ya kufanyika lakini ya maendeleo mambo mengi ya maendeleo ya kufanyika lakini hela hizo zikoleta uchaguzi sasa mimi unacho 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 sema kwamba mimi na kununuliwa hata mimi sinifuatwa hata mimi mwenyewe nilifuatwa sasa ukitaka ushahidi mheshimiwa nani anaitwa nani huyu Nyelesa uje uje tukutane baadaye nikwambie walikuja nane na nani wakataka kuninunua mimi nikakataa Kwa hiyo hela kwa hiyo wabunge Mheshimiwa Bungara ndio mheshimiwa kwanza uongee na kiti Ah basi mheshimiwa mwenye kiti uongee na mbunge mmoja mmoja Nimekuelewa nimekuelewa samani Alafu pili usiingie kwenye 18 zangu sasa zitakupa shida Samani mheshimiwa Kwa hiyo ukitaka haya mambo ya ushahidi na nini eh Ah basi tutapelekana huko itakuwa tabu. Inshallah. Lakini na, lakini nilifuatwa. <laughs> Mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa Bungara usinilazimishe. Ah basi ba, mzee mwanangu basi aache tuende tuendelee. Uki Tuendelee mzee mwanangu. Alipenda kweli hilo. <laughs> Tuendelee mzee mwanangu. Lakini na hakika litakupa tabu. Tuendelee mzee mwanangu. Haya. Ashau. 
Mheshimiwa mwenyekiti jana mheshimiwa dau alisema jambo kubwa sana katika bunge hili na mheshimiwa mwenyekiti mimi nasikitika sana waziri mkuu anachaguliwa na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na anathibitishwa katika bunge hili kwa hiyo waziri mkuu anachaguliwa na rais na kuthibitishwa na bunge mheshimiwa dau jana alisema kwamba kuna kuna waziri mmoja wa ujenzi ali mwambia habari ya boti lakini akajibiwa majibu mabaya na waziri wa ujenzi sasa hiyo sio mara moja tu mheshimiwa huyu waziri wa ujenzi alikuja kilo hivyo hivyo nikamwambia kuna mradi wa maji wakati alikuwa naibu waziri wa maji nikamwambia nimeona na waziri mkuu na yeye akanijibu kama kama alivyojibiwa bwana dau akasema waziri mkuu nani bwana mimi nitambua magufuli tu tuseme waziri mkuu ambaye ametabiriwa na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na kuthibitishwa na bunge hili na mimi nilimpigia kula ili awe waziri mkuu alafu kuna mtu mmoja ambaye anachaguliwa tu lakini alathibitishwa na bunge anamdhalilisha waziri mkuu mimi nikifikiri anadhalilishwa ninaposema mimi mpinzani tu kumbe hata akisema mheshimiwa dau wa mafia naye anaambiwa hivyo hivyo hii sio desturi mzuri waheshimiwa huyu ni waziri mkuu asizalauliwe na na, na, na najua ni, watu wa sisemu nimwambia jana vipi baba bwana sisi tukisema sana tunaitwa katika katika, katika maadili mheshimiwa bungara huko kwenye shughuli yako ya kuchonganisha ili watu wagombane huko <laughs> ah mimi nanukuu ya jana jana hiyo hiyo kuna mheshimiwa sugu hapa akasema kwamba watu wanauliwa akatoka waziri mwingine akasema jauliwa sasa mimi na, 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 na ushahidi kwamba polisi wa Tanzania wameua watu wangu kilwa ndani ya msikiti na yule mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani alisema kwamba kama kuna ushahidi atoe mimi ushahidi nao kwamba polisi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania walimuua Ismaili Bweta katika msikiti chumo na waziri Mwiguru akaniita nikamwambia wakati waziri wa mambo ya ndani nikamwambia akaniambia awaleti ni waleta wa watu nikaja nao watu kwa waziri Mwiguru baba wa marehemu na yule mtu aliyetolewa jicho na polisi Mwiguru alipopewa taarifa akasema jambo hili zito umpeleke kwa waziri mkuu namwambia tu yeye anasema kwamba watu polisi hajauwa watu Waziri mkuu nikawapeleka wale watu wakamwambia waziri mkuu kidogo wali akasema kweli serikali imefanya ime, ime kosa. Sasa hayo mambo yapo nchi. Na mnaua. Mnateka. Na mimi ushahidi nao. Hii yote tunasema ili tuendelee tunahitaji vitu vingapi vinne? Alizi watu siasa safi na uongozi bora kitendo cha watu kuuliwa na taarifa mnapata na nyinyi mshuriki eh eh, eh. mheshimiwa bungara kwenye kitabu cha mheshimiwa waziri mpango kuna mipango hiyo ya mauaji na nini eh, si 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 si, ukurasa, si utawala bora alisema hapo mheshimiwa ngapi eh ukurasa ngapi ukurasa tena tunapanga mipango ya nchi kwamba kama siasa itakuwa mbaya Mheshimiwa mwenyekiti nimeanza nimeanza kusema kwamba siasa mbaya mipango yote itakuwa hakuna kama siasa itakuwa mbaya sasa uelewi tu mheshimiwa nzema zangu uelewi ninachosema Mheshimiwa ke, kengele ya pili bahati mbaya haya <laughs> Asante sana ha, bado ha, bado ma, malizia malizia sentence yako tu na malizia kwamba Naomba sana serikali muwe makini muwe wa kweli kwa sababu mtume anasema utakuja wakati 
viongozi watakuwa waongo na watu watawajua kuwa waongo lakini watu wapigia makofi na kuwachinjia nyama ili hali watakuwa waongo viongozi yao basi mstegemee rehema kutoka kwa Mwenyezi Mungu lakini yote kwa yote naomba korosho zote mkanunue kwa sababu mliahidi mkanunue ili mambo watu, watu wetu wa kusini mipango yao iende vizuri mipango bila korosho kuna mipango asante sana